Так, Анис Нигельдинович, 16 декабря 1991 года. Расскажите нам, как, где, при каких обстоятельствах вы встретили этот день? Великий день для всего Казахстана. Ну, это была знаменательная дата. Впервые в этот год президент всенародно был избран главой государства. И это был триумф нашей истории, триумф нашей современности, который до сих пор продолжается. Я работал тогда в аппарате президента, работал в качестве его советника по внешним делам, по внешнеполитическим, внешнеэкономическим, протокольным делам. Когда стали нас признавать в политическом плане другие государства, мы вдруг осознали, что мы одиноки, при этом все-таки одиноки. И нам нужно было защитить свою независимость, потому что законы Советского Союза обрушились, они не работают. А мы самостоятельные, а закона о Казахстане нет, Конституции нет, ничего нет. И мы остались как бы в воздухе. Да, внутри государства пошла работа по созданию уже верховной власти, которая будет принимать соответствующие законы о суверенитете Казахстана и так далее. А во внешнем плане. И вот тогда я получил задание конкретное, и мы пару десятков рейсов совершили в считанные месяцы с одним документом, практически с одним документом. Вот глава государства брал э, депутата Верховного Совета, Акимов там, делегацию, и мы отправлялись с одной целью подписать декларацию о признании независимости Казахстана. До вступления в ООН, ООН будет там через год-два, когда мы вступим. И это уже полное юридическое и де-факто, и де-юра оформление страны. А до этого надо было, первое, Турция, потом страны Запада, Америка, Франция. И везде мы совершали поездки. Это были официальные первые визиты главы государства. Почти каждый месяц, но это надо было оформлять, бумаги надо было оформлять. Торгово-экономические какие-то первые договора напрямую с Казахстаном надо было подписывать. Впервые все это. И все это надо было готовить. И всем этим занимался аппарат. И когда мы посещали эти государства, мы подписывали политическую декларацию о признании Казахстана независимым. И это было основанием для ООН в том числе. Вот, принять члены ООН в ускоренном варианте в Казахстан, в члены Организации Объединенных Наций. А для нас были вот первые следы, где мы забивали отношения, торгово-экономические отношения со всеми регионами и отдельными государствами Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Африки, Египет, в том числе вот мы посещали так, и, ну, само собой, соседями. Вот... Второй момент, он заключался в том, что в эти же дни, в эти же дни нужно было открывать свои представительства, посольства. Штатного расписания нет, денег нет, валюту давать, зарплату дипломат. Помещений там нет. И это надо было все решать. И глава государства по столу быстро делает. И, и вот ничего нет, а надо было. И мы посольство, два десятка тогда посольства открыли. Но это полбеды. В это время приезжают все послы оттуда. С Америки, с Великобритании, с Турции. Послы, вы не удивляйтесь, с женами, с семьями, с детьми, с дипломатами. Где жить? Так что те первые трудности, это не те трудности, когда мы переезжали из Алматы в Астану. У нас очень большая была тогда интенсивная работа еще по заключению соглашений международного плана, к международным союзническим обязательствам Запада, ООНовским организациям. Туда надо было в членство уходить. И все это вот делалось, работалось в дружном, тесном тандеме. И я благодарен, очень хочу выразить благодарность всем дипломатам нашего дипломатам Министерства иностранных дел, дел Казахской Советской Социалистической Республики, когда ко дню независимость пришли. Из этой плеяды сейчас основные наши послы за рубежом. Все в одном вот в одной семье дружно выполняли эти сложные непростые задачи по защите внешнеполитических, внешнеэкономических интересов нашего государства, молодого независимого государства.
Нужно отметить, что со всеми поставленными задачами мы справились. Ну, вы как видите? Вот в первые годы с момента обретения независимости вы были назначены торгово-экономическим представителем во Франции, потом в Европе. Какие задачи тогда перед вами стояли? Ну, ситуация была неоднозначная в эти годы. Знаете, не только мы торговали, а раньше от имени Казахстана это внешние экономические органы, контролирующие и осуществляющие эту политику, все они находились в другой стороне, в другом, в другом государстве. И вот нам нужно было самим уже налаживать эти отношения и строить экономические контакты и связи на своей национальной почве на своих на институтах, и было создано Министерство внешней торговли для этого, другие необходимые, внешнеторговые объединения, наши представительства за рубежом. И одно из этих где-то в девяносто четвертом году возглавил я, это было во Франции. Вот. И задача основная заключалась в том, что не только мы кому-то должны были, но и нам должны были. И не всегда ввиду некомпетентности тогда, нехватки опыта, не всегда это осуществлялось. И вот чтобы баланс сохранялся в торгово-экономическом, внешнеэкономических отношениях, вот нам нужно было иметь и своих представителей от правительства в группе стран или в регионе каких-то стран. Вот. И мы быстро налаживали эту работу, осуществляли, и то, что касалось интересов, внешнеэкономических интересов страны, наших фирм, компаний, те, кто осуществлял внешнеэкономическую деятельность, мы это быстро приводили в дисциплину и сделали так, чтобы бюджет, казна нашей страны не теряли. А что тогда Казахстан мог предложить мировому сообществу в те годы, в самом начале? В те годы структура, она сильно и сейчас не поменялась. Но мы тогда нефтью не торговали еще, да, а у нас только разработки шли Карачаганака тогда, Тингиза. Это еще от советского периода, там строились вот, промышленные зоны, строились для того, чтобы перейти к разработкам. А после этого это было к 96 году, а до этого вот мы осуществляли, у нас были многие вещи, которые э, с большим успехом котировались и их знали во всем мире. Это э, Джисказган Свет Мед организация, это по алюминию, вот, по акатышам, то есть целая группа товаров, цветные, черные металлы, ну золото оно и всегда было. Готовясь к нашей с вами беседе, я прочитала несколько интервью. И в одном из них вы говорите о том, что вы испытываете особенное чувство, когда видите, когда над нашими чемпионами поднимается казахстанский флаг. Хочется узнать, как часто за 27 лет независимости вас посещало чувство гордости за Казахстан? До независимости мы столетиями были как региональная страна, формировались как нация, как страна, как государственность там с 14-15 века. До этого у нас история была. Но все это было в региональном масштабе. Где-то по отношению шелкового пути с Китаем, с Россией. Вот. Потом мы сформировались как государство, вот отмечали 500-550 лет нашей независимости, государственности. Потом мы были в составе Советского Союза. И как одна из 15 республик, все равно нас называли Россией, там, из России и так далее. Не знали Казахстан, что может быть суверенным, независимым государством. И вот это случилось событие, и нужно было поднять сразу авторитет нашей страны, ее потенциала, культуру, мощь этого народа показать. И этот путь достойно прошел. Глава нашего государства, мы недавно отмечали день первого президента. И вот слава Богу, слава Всевышнему, что эти годы, это совершенно маленький промежуточек в истории. Вот. За этот промежуток сейчас в любом уголке мира на каких-нибудь самых дальних островах, где наши люди отдыхают, все равно все знают Казахстан. Все гордятся нашей страной, это я подтверждаю. Уже не путают Казахстан, Афганистан или Афганистанка. Все говорят, Казахстан – это Казахстан, это Казахстан. А когда еще флаг где-то взмывает, Зарина, ну это просто, знаете, это чувствуешь свою принадлежность вот, к своему великому народу.
Вернемся назад. Вот в 1996 году вы возглавили а, комитет таможенный. А годом позже, в 1995 году, был подписан договор о создании таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией. А, получается, вот вы стояли у истоков создания той интеграции, которая сейчас, евразийской интеграции, которая сейчас происходит, инициатором которой был наш президент. Скажите, вот тогда... Как относились в нашей стране к этому проекту, в соседних государствах? Был ли скепсис? Вы знаете, ситуация складывалась так. На постсоветском пространстве, когда образовалось независимое государство в полноценном, полном объеме, со всей атрибутикой мы защитили, мы делимитацию границ провели, демаркацию границ обозначились, все эти документы зафиксировали как субъект международного права в Организации Объединенных Наций, приняли, приняли к ратификации. Когда мы все, весь этот э, нелегкий путь прошли, а здесь были очень многие организации, дипломаты наши, э, национальные экономики представители были, силовых структур работали над этим проектом, и когда самое главное, нам удалось переговорить и договориться со всеми соседями, это Китай, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Россия, пять наших великих соседа вот, по границам, когда мы эти вопросы уладили, встал вопрос тогда о правилах игры. На каких условиях, на каких фундаментальных базовых принципах будет развиваться торгово-экономическое сотрудничество. А наша сторона заявила, что только на равноправных условиях, только при условиях, когда не будут ущемлены наши национальные экономики, наши национальные права, и мы будем отстаивать это право с точки зрения того, чтобы мы могли договариваться на двухсторонней основе, потом в союзе со второй, третьей стороной, а потом, если образуется общий рынок, то и то, что привело к идее таможенного союза, о котором наш глава государства неоднократно говорил. И поддержав его, особенно российская сторона, мы принялись уже к поэтапному осуществлению этого проекта. И в 2013 году он завершился ЕС, Евразийским экономическим союзом, через Евразес, через таможенный союз. Государственный таможенный комитет я возглавил в 1996 году уже, пять лет нашей независимости было, и всего четыре года нашей таможни, национальной таможни. Практически это была новая профессия. Вот. С чем я столкнулся? Вот первый год независимости. Это сейчас все ругают таможню. А тогда что было? Ее не было. У нас таможенные посты несколько было от Харгоса начиная и по территории Китая. Вот там автопереходы, переход, там вот таможенный пункт, где люди проходят. И все. Таможенные игры. И пограничные посты. Все. А у нас была... Территория по периметру только сухопутных границ 13,5 тысяч. А мы всего 1700 прикрывали. И вот надо было вначале выстроить по демаркационной линии наши таможенные посты. И пришлось вот этим заниматься и в субботу, в воскресенье, из месяца в месяц, месяц и из года в год. И мы за три года поставленную задачу главой государства выполнили. Было построено 200 новых таможенных постов по периметру границ, со всеми границами. А это учет, это контроль, это защита внешнеэкономических интересов нашей страны. Задачу, которую поставил глава государства, она была простая и ясная. Граница должна быть на замке, первое. Иголка ушла, чтобы она в статистике таможенной была отражена. Иголку мы завезли, чтобы, тоже, чтобы мы понимали, где у нас торговый баланс, что мы больше возим, что вывозим, а из того, что больше возим, что можем производить, чтобы не возить. Вот что такое таможенная статистика. Кроме э, по границам мы выстроили таможенные посты, они стали, мы дополнительно э, сделали энергетическую таможню, это нефти, нефтетрубопроводы, это энергоперетоки, это все, что через транзит там проходит и от нас уходит. Все это стало на экономические расчеты и учет. И за это положенные платежи взимались в бюджет страны. За эти годы, пока я работал, до 2000 года где-то, у нас бюджет 17% стал пополняться за счет только таможенных платежей до 21%. Вопрос о регулировании, оформлении границ Казахстана. 
А насколько сложно было в тот момент договориться с нашими соседями, причем остаться с ними в хороших отношениях? И как вы, вы думаете, а сыграл ли в этом вопросе личностный фактор авторитет нашего президента? Я еще раз хочу подчеркнуть, что уровень, Международный авторитет нашей страны, нашего государства, узнаваемость нашего народа, это во многом связано с именем главы государства. Это неоспоримый, общепризнанный на мировом уровне факт. Лидеры самых ведущих держав мира считают за честь общаться, дружить, контактировать, на политическом уровне работать вместе с нашим главой государства. Это первое. Второй момент, я хочу подчеркнуть особо, по границам, это самый нелегкий процесс. Это самое тяжелое дело для любой страны, для, для, для любого государства. Из-за того, что кто-то где-то границы не обозначил, где-то четко не зафиксировал, на международную ратификацию не отдал, из-за этого конфликты... Ну, вы сами сейчас, Украина, там, Приднестровье, там, Грузия, Россия, вы видите... Надо вначале, наш президент дальневидный. Вот. Он эту работу с неослабевающим вниманием каждый раз, во-первых, поддерживал, во-вторых, вникал, в-третьих, в переговорных процессах с главами соседних государств в той или иной мере обязательно касался особенно спорных вопросов. И, как видите, все это привело к тому, что сейчас границы наши не только незыблемы и неприкосновенны, они еще защищены э, институтом международного права. И то, что сейчас мы имеем, это 2 миллиона 717 тысяч километров с хвостиком и еще 717 тысяч километров, это почти 3 миллиона квадратных километров. Это чудо, это история, это мы защитили все то, что в седой истории наши предки когда-то держали, отвоевывали десятками, сотни поколений. Наше вот нынешнее поколение очень счастливое, что наконец они будут в устойчивом в границах, в границах, очерченных и защищенных границах наши поколения, дети, внуки будут жить в состоявшемся полноценном государстве. Долгие годы вы представляли определенную часть электоральной кампании Казахстана, даже дважды баллотировались на пост президента. Что побудило вас участвовать в электоральных кампаниях? Расскажите нам. Ну, Конституция дает право э, гражданину республики с такого-то возраста, если он неспособный, то выдвигаться вы иметь право и конституционное право если дает у кого-то появляется возможность у кого-то нет но наверное какие-то обстоятельства я если припоминать это будет предметом отдельного разговора вот по разным обстоятельствам я воспользовался своим правом конституционным право конституционный человек оно так и останется желание такое да. В одном из своих интервью вы как-то привели пример цитаты Конфуция «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». А вот как раз в эту эпоху вы построили блестящую карьеру, и, мне кажется, лучшим образом себя проявили и реализовали. В чем секрет? Ну, у вас непростой вопрос, но он и требует непростого ответа. Я из опыта, из своего жизненного опыта хочу сказать, что... Наше поколение, вот наших родителей, наши уже, мы вот послевоенное поколение, конечно, не дай бог пройти такие испытания, какие прошли наши родители. Там война была где-то после войны, в эти годы, через пять лет, скажем, я родился. Мы же все время жили в ощущении нехватки, я имею в виду материально, то, что сейчас, сейчас денег нет, но все есть. А тогда и денег не было, и ничего не было. И мы вот жили, но зато атмосфера, ментальность наших поколений, вот предыдущих, она была совсем другой. Это дружба, поддержка друг друга, это нравственность, это ментальность народа, это взаимовыручка. То есть вопросы патриотизма, особенно у нас в степи, это не вопросы вот одного поколения, моего или вашего, вы сейчас молодые, а это... Это наше, вот оно врожденное такое, из поколения в поколение. Я считаю, блестящая карьера, Зарина, вы задали серьезный вопрос, я вам отвечаю. Она зависит, наверное, 
во многом от самого человека и чуть-чуть от удачи, от успехов, от поддержки вот окружающей среде, среды, в которой ты трудишься, работаешь, когда коллектив тебе доверяет, верит, когда ты его не подводишь. Как вы думаете, в чем принципиальная разница современного Казахстана и Казахстана, который был 27 лет назад? Принципиальная разница заключается в некоторых параметрах, которые, ну, на мой взгляд, которые очень важны. Во-первых, мы теперь себя чувствуем составной частицей всего. Ну, Казахстан сейчас воспринимает с 1991 вот, года, а сейчас особенно, уже не говорим об узнаваемости, а Казахстан воспринимают на уровне как Францию, что Франция, что Казахстан, что Великобритания, что Россия одинаково воспринимают. Мы это ощущать руками не можем, но это уровень, это авторитет. И мы должны соответствовать этому мировому уровню по общей культуре населения, по тому, как мы воспринимаем мировые хозяйственные процессы и наша доля участия в них, и не только по энергоносителям, нефти и так далее. У нас много инновационных проектов сейчас, много предприятий, которые нацелены по э, нанотехнологичности на будущее. Нам наращивать надо экспортный потенциал, чтобы Made in Казахстан там у нас не только в электронике был, в каких-то компьютерных и в других вот программных обеспечениях. И сейчас у нас десятки тысяч молодых людей, и я везде их вижу, учатся в лучших престижных вузах любой страны и учатся лучше, чем их местные коренные там жители или соседнего региона приезжающие молодые люди. Наши ребята везде, на Олимпиадах, на спортивных площадках, по всему миру везде флаг поднимается. Там Головкин, там Димаш Кудайберген, там еще кто-то, там юные олимпийцы по физике, по математике. Ну, я очень этому радуюсь. И об этом мечтал не я, не мои родители, учителя. Об этом мечтали наши деды, преды, предки все. Целыми поколениями назад мечтали, когда вот наш народ, мы казахстанцы, будем счастливы на своей родной земле. Ну, мы долго к этому шли. После себя надо оставлять что-то позитивное, что-то полезное обществу, народу, окружающей среде, а в целом своей семье и государству. Спасибо вам большое, Ганин Сенгельдинович, за интервью, за интересную беседу. Хочу поздравить вас с предстоящими праздниками. Желать вам, в первую очередь, здоровья. И я хочу всех ваших телезрителей от души, от всего сердца поздравить с Днем Независимости. Это для нас самый светлый, самый необычный, самый содержательный праздник, когда мы все единой семьей отмечаем День своей родной, любимой республики. Спасибо вам большое. Спасибо вам.